Hi friends, last video number 8085 microprocessor architecture path on a diagram path on so in the key 8085 microprocessor area components and the architecture layer could a components on a park wrong so in the key naked I'm in the video la so accumulator pathy park up around flag register pathy park up around ALU next instruction register instruction decoder and machine cycle encoding the first accumulator So, the accumulator is in our pair, register. So, we have a register. So, the accumulator is an 8 bit register. So, 8 bit register is an 8 bit data. So, 8 bit register. So, this is a special purpose register. What is the default? Default is arithmetic and logical operation. So, we have output in the accumulator store agon. so which stores the output of the arithmetic on logical operation stores the output so analla pathina idu special purpose register accumulator so next nam paakradhu flag register uh, 8085 ல என்னென்ன फ्लैग्स இருக்குதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சோ ஃபர்ஸ்ட் फ्लैगனா என்ன சோ फ्लैगன்றது பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சொல்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு फ्लैग சோ இப்போ வந்து ஒரு ஒயிட் फ्लैग இருக்கு அந்த ஒயிட் फ्लैगன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமாதானத்தை குறிக்கிறது தான் வந்து ஒயிட் फ्लैग சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஏதோ something வந்து அந்த फ्लैगால சொல்ல வருது சோ फ्लैगனா என்னன்னா சோ சம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சோ அதுதான் फ्लैग சோ இந்த இடத்துல 8085 மைக்ரோபிராசர்ல உங்களுடைய அவுட்புட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றது தான் வந்து பாத்தீனா फ्लैग ரெஜிஸ்டர் அதாவது ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி அவுட்புட் सपोज வந்து ஒரு அரித்மெடிக் லாஜிக்கல் ஆபரேஷன் முடியுது சோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுடைய output வந்து நெகட்டிவ் நம்பரா இருக்கு சோ அப்ப நெகட்டிவ் நம்பரை வந்து சொல்றது வந்து ஒரு फ्लैग அது வந்து சைன் फ्लैग னு சொல்லுவோம் சோ இந்த 8085 மைக்ரோபிராசர்ல நம்மளோட फ्लैग ரெஜிஸ்டர் 8 பிட் फ्लैग ரெஜிஸ்டர் சோ 8 பிட் ரெஜிஸ்டர் சோ இதோட ஃபார்மட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ 8 பிட்ஸ் டோட்டலா சோ 1 2 3 4 5 6 7 & 8 so d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 and d7 so la d7 bit enna flag nu pathina sign flag so d6 vandu zero flag so d5 not used d4 axillary carry flag d3 not used d2 parity flag d1 not used d0 carry flag cy nam solluvom alla c number சொல்லுவோம் சோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 8085ல சோ நமக்கு வந்து 5 फ्लैग्स இருக்கு 8085ல சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைன் फ्लैग சோ சைன் फ्लैगனா என்ன சோ உங்களுடைய அவுட்புட்டோடைய அதாவது அரித்மெடிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆபரேஷன் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய அவுட்புட் நெகட்டிவா இருந்தா சோ சைன் फ्लैग வந்து 1 னு செட் ஆயிடும் सपोज வந்து பாசிட்டிவ் நம்பரா இருந்தா சைன் फ्लैग 0 னு செட் ஆகும் சோ விச் ரெப்ரசன்ட் தி நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் நம்பர் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய அவுட்புட் வந்து ஃபுல்லா ஜீரோவா இருந்துச்சுனா zero flag set to 1 இல்லனா zero flag set to zero suppose நீங்க ரெண்டு லாஜிக்கல் ஆபரேஷன் ரெண்டு நம்பர் நீங்க அண்ட் பண்றீங்க சோ அப்படி அண்ட் செய்யும்போது உங்களுடைய அவுட்புட் வந்து zero ஆகறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது xr பண்ணும்போது zero ஆகறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு xnr பண்ணும்போது zero ஆகறது வாய்ப்பு இருக்கு சோ அந்த நேரத்துல வந்து உங்களுடைய zero flag வந்து 1 செட் ஆகும் சோ सपोज zero இல்லனா zero flag வந்து zero னு செட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிலரி கேரி फ्लैग சோ அந்த ஆக்சிலரி கேரி फ्लैग என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் सपोज நீங்க ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்றீங்க சோ 01011010010011000 சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு 8 பிட் நம்பரை நீங்க ஆட் பண்றீங்க சோ அப்படி ஆட் பண்ணும்போது சோ 0100 ரிமைண்டர் 1 சோ d 4th பிட்ல வந்து உங்களுக்கு கேரி அகர் ஆச்சுனா சோ அதுதான் வந்து ஆக்சிலரி கேரி னு சொல்லுவோம் சோ 4th பிட்ல சோ இது 8th பிட்ல வந்து உங்களுக்கு கேரி வந்துச்சுனா அதுதான் கேரி சோ ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது 4th பிட் அல்லது d 3rd பிட் உங்களுக்கு வந்து கேரி வந்துச்சுனா அதுக்கு பேரு தான் ஆக்சிலரி கேரி இதுவே வந்து 8th பிட்ல வந்துச்சுனா அது வந்து கேரி அது வந்து நார்மல் கேரி சோ அப்ப இந்தட்ல வந்து பாத்தீனா உங்களுக்கு வந்து 4th பிட்ல வந்து கேரி வந்திருக்குது சோ அப்ப இது வந்து ஆக்சிலரி கேரி சோ அப்ப பாத்தீனா ஆக்சிலரி கேரி வந்து பாத்தீனா செட் டு 1 सपोज வந்து 4th பிட்ல கேரி வரல அப்படினா 
axillary carry set to zero. So this is the axillary carry flag. Next we will add the parity flag. So the number add so 1, 1, 1, 0. So now you can output. So you can output the number of 1's. So 1, 2, 3, 4. So total of 4 1's meaning even number of 1's. So even number of 1's even parity. So upon the parity flag is set to 0. So parity flag set to 0. For even parity, P equal to 0. For odd parity, P equal to 1. So that is the one in the third one. We use the file parity flag under the use panna use panna. So next to D eighth, that is sorry D seventh. Eighth bit lo under carry one thechna carry flag set to one. So illa na carry flag set to zero. Sometimes it is seen button number solla. Or C Y number solla. So total under flag register under under five uh, five flags under eight zero eight file. So in the flag register under state under 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 uh, instruction set to our mode, so our and operation say mode, unglode axillary uh, carry flag and nago, carry flag and nago, zero flag and nago, sign flag and nago under the base penny, unglode and the questions la kepanga. So next number parker on the patina, ALU, so arithmetic and logical unit. So ALU will tell you, so arithmetic and logical unit. <coughs> so then upon one. All arithmetic and logical operations all are say that the pathina ALU. Send you much the output default and accumulator. So this is ALU. So next one part of the instruction register. So instruction register. So this is the Mukimana register. Suppose we have a So we have a microprocessor. So we have a last video. So we microprocessor system. So we have a microcomputer. So microprocessor is so the memory. So in that we have the I/O device. So this bus is current. So this bus is system bus is current. So this all are we have the ALU. So that is the register. So next one the control unit. So, if you have a program, you can write the memory. So, in the program, you can write the instruction. So, the program is instruction in the memory. So, the memory is written in the program. First, three operations are the same. So, one is fetching and fetching. So, one is fetching and fetching. So, one is fetching and fetching. Second operation is fetching and decoding. So third operation execution. So the first memory layer code is our program instruction. First, what is it? Microprocessor is being used. So the being used is what I am saying. So the being used code instruction is going to be the instruction register. So the memory layer is going to be the system bus. So the instruction register is going to be the same. So that is what I am saying. Instruction register. So, instruction register is going to be up. So, if you look at the architecture diagram, you have instruction register, instruction decoder and measure cycle encoding. So, if you look at the instruction register, you have instruction decoder and measure cycle encoding. So, that is the decoding operation, second operation. So, first instruction is going to be analyzed. So, that is the instruction is going to be decoded. So, what is the instruction? Suppose, if you move A comma B, so move A comma B, so B is the content of the A comma B, so B is the decode first. So decode is the execute, so that is the third operation, execution. Okay friends, so in this video, we have accumulator, flag register, ALU, instruction register, instruction decoder and machine cycle encoding. In the next video, we will see the components of the video. So in this video, please like this video, subscribe to the channel, click the bell button and click the bell button. Thank you.